హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు తెలుగు వన్ అకాడమీ ఈరోజు మనం ఇండియన్ స్పేస్ ప్రోగ్రాంలో పాస్ట్ మిషన్స్ అంటే ఇంతకుముందే ఇస్రో చేసిన మిషన్స్ వాటి యొక్క సక్సెస్ కానివ్వండి వాటి యొక్క ఫెయిల్యూర్ కానివ్వండి వాటి యొక్క అవుట్పుట్ గురించి మనం నేర్చుకుందాం ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ మనం ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసే ప్రతి టాపిక్ కూడా సిలబస్లో ఇచ్చిన వర్డ్కి సంబంధించి వర్డ్ టు వర్డ్ మీకు కంటెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ మిషన్ ఫ్రెండ్స్ ద ఫస్ట్ మిషన్ దట్ ఇస్రో హ్యాస్ ఎవర్ డన్ అంటే మనం ఇంపార్టెంట్ మిషన్ పాస్ట్ మిషన్స్లో చూసుకుంటే మన చంద్రయాన్ వన్ మిషన్ ఫ్రెండ్స్ సో చంద్రయాన్ వన్ వాస్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ లూనార్ ప్రోబ్ ఫస్ట్ లూనార్ అంటే ఏంటండి మూన్కి సంబంధించింది అనమాట లూనార్ అంటే ఏంటి చంద్రునికి సంబంధించిన దాన్ని లూనార్ అంటాము అయితే ఈ మూన్ మిషన్ ఎందుకు చేయాలి మూన్ మిషన్ ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ మన భూమికి అతి దగ్గరలో ఉన్న ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే స్పేస్ ఆబ్జెక్ట్ మన తెలియని ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే అది మన మూన్ అండి కాబట్టి మనం మూన్ గురించి తెలుసుకుంటే దాన్ని మళ్ళీ మనం ఇతర ప్లానెట్కి కంపారిజన్ చేస్తూ ఆయా ప్లానెట్స్ యొక్క ఎన్వైరాన్మెంట్ గురించి కూడా తెలుసుకోవచ్చు కదా అన్న ఉద్దేశంతో మనం ఇటువంటి మూన్ మిషన్స్ కానివ్వండి ఇంటర్ ప్లానెటరీ మిషన్స్ కానివ్వండి చేస్తూ ఉంటాం so it was launched by the indian space research organization isro vallu october 2008 lo launch chesarandi idi august 2009 varaku continuous ga pan chesi dana mission ni successful ga complete chesindandi successful completion of mission so deenni den dwara launch chesam ante vehicle ochesi pslv excel version andi pslv meeku manam pslv gslv vehicles lo పిఎస్ఎల్వి ఎక్సెల్ వర్షన్ అంటే ఏంటో చెప్పాను సింపుల్గా చెప్తాను దీంట్లో సిక్స్ స్ట్రాప్ ఆన్ బూస్టర్స్ స్ట్రాప్ ఆన్ బూస్టర్స్ యొక్క కెపాసిటీ నైన్ టర్న్స్ ఉంటుందండి మామూలుగా అయితే సిక్స్ టర్న్స్ ఉంటుంది పిఎస్ఎల్విలో ఎక్సెల్ వర్షన్లో నైన్ టర్న్స్ ఉంటుంది ఏవైతే సిక్స్ స్ట్రాప్ ఆన్ సాలిడ్ మోటార్స్ ఉంటాయో సో మళ్ళీ వెళ్ళిపోదామా సో ద మిషన్ ఇంక్లూడెడ్ ఎ లూనార్ ఆర్బిటార్ అండ్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ నేను చుట్టూ తిరుగుతాను దేని చుట్టూ చెన్నుని చుట్టూ తిరిగి దాని యొక్క రాసుకోవాలండి నార్త్ పోల్ నార్త్ పోల్ మరియు దాని యొక్క సౌత్ పోల్ ఓకే దాని యొక్క నార్త్ పోల్ మరియు దాని యొక్క సౌత్ పోల్ని మ్యాప్ చేసి దాని యొక్క ఫొటోస్ని నేను పంపిస్తాను ఆ తర్వాత అట్ లాస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే దాని చంద్రుడి పైన ఒక ఇంపాక్ట్ అని పడేస్తాను ఇంపాక్ట్ అంటే గట్టిగా వెళ్ళి స్పీడ్గా వెళ్ళి చంద్రుని సర్ఫేస్ని తాకడం ద్వారా అక్కడ ఉన్న పార్టికల్స్ అన్నీ పైకి లేచిపోతాయి కదండి ఇప్పుడు బాంబు పేలినట్టు ఇండి ఒక దేశం పైన కానివ్వండి ఒక ల్యాండ్ పైన ఆస్ట్రాయిడ్ పడితే ఎట్లా ఉంటుంది అక్కడ అంతా కాలిపోయి ఇట్లా బాంబు పేలినట్టు అవుతుంది కదా అలా ఇంపాక్టర్ పడేస్తే ఆ పార్టికల్స్ నుంచి వచ్చే నీళ్ళు ఉన్నా కానీ చంద్రుడి పైన ఇంకేదైనా మెటల్స్ ఉన్నా కానీ తెలుసుకోవచ్చు అని చెప్పి మనం ఇంపాక్ట్ టెస్ట్ కూడా చేసాం ఇట్ వాజ్ లాంచ్ ఫ్రమ్ సతీష్ ధవన్ స్పేస్ సెంటర్ శ్రీహరికోట బై పిఎస్ఎల్వి సి లెవెన్ ఏ ఆన్ ట్వంటీ సెకండ్ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ద స్పేస్ క్రాఫ్ట్ వాజ్ ఆర్బిటింగ్ అరౌండ్ ద మూన్ అట్ ఎ హైట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ దీన్ని కూడా నోట్ చేసుకోవాలి మీరు ఎంత ఎత్తులో రొటేట్ అయిందండి హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఫ్రమ్ ద లూనా సర్ఫేస్ ఫర్ కెమికల్ ఆబ్జెక్టివ్ అండి ఇది దాని యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి కెమికల్ మినరలాజికల్ మరియు ఫోటో జియోలాజికల్ మ్యాపింగ్ ఆఫ్ ద మూన్ ఏంటి మూన్ యొక్క కెమికలాలజీ కానివ్వండి దాంట్లో ఉన్న మినరల్స్ గురించి తెలుసుకోవడానికి కానివ్వండి మరియు దాని యొక్క ఫోటో జియాలజీ దాని ఫొటోస్ తీసి జియాలజీ అంటే దాని మీద ఉన్న సర్ఫేసెస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి క్రేటర్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి క్రేటర్స్ అంటే ఏంటండి ఆ కాలంలో వాల్కనోస్గా ఉండి చల్లారిపోయిన వాటిని క్రేటర్స్ అంటాం లేదంటే ఇంపాక్ట్ ద్వారా ఆస్ట్రాయిడ్ వచ్చి దానిపైన పడడం ద్వారా ఏర్పడిన వాటిని కూడా క్రేటర్సే అంటాం ఓకే ద స్పేస్ క్రాఫ్ట్ క్యారీడ్ లెవెన్ సైంటిఫిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ పదకొండు డిఫరెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అండి ఎందుకంటే ఎంతో ఎత్తున వంద కిలోమీటర్లు ఎత్తులు ఉండి అక్కడ ఏం మినరల్స్ ఉన్నాయని ఎలా తెలుస్తాయండి అంటే ఖచ్చితంగా ఒక రేస్ పంపాలి ఆ రేస్ మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి నేను రిసీవ్ చేసుకోవాలి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి రిసీవ్ చేసిన అనలైసిస్ చేయాలి అనలైసిస్ చేసినాకనే తెలుస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన రామన్ ఎఫెక్ట్నే యూజ్ చేయొచ్చు ఏది మన సివి రామన్ గారు ఇచ్చిన రామన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీని యూజ్ చేసి కూడా ఇటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయొచ్చు ఆ రోజు మనం చదువుకున్నాం సో ఆ విధంగానే పదకొండు సైంటిఫిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయి బిల్ట్ బై ఇండియా యుఎస్ఏ యూకే జర్మనీ స్వీడన్ బల్గేరియా అంటే భారతదేశం ఒక్కటే లేదండి ఈ మిషన్లో భారతదేశమే కాకుండా ఎన్నో దేశాలు భారతదేశం యొక్క ఈ చంద్రయాన్ మిషన్ సక్సెస్ కావాలని వారు వారు డెవలప్ చేసిన పదకొండు డిఫరెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని ఇవ్వడం జరిగింది అందులో ఇండియా ఉంది యుఎస్ఏ ఉంది యూకే ఉంది
ఆ సోలార్ విండ్ ఏదైతే ఉందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి భూమి చుట్టూ మనకి ఓజోన్ పొర ఉంటుంది ఈ ఓజోన్ పొర వల్ల మనకి చాలా హార్మ్ఫుల్ రేస్ ఏవైతే సూర్యుడి నుంచి వస్తాయో అవి భూమికి చేరుకోవండి కానీ అటువంటి ఇటువంటి భూమికి ఉన్నటువంటి థిక్ అట్మాస్ఫియర్ లేయర్ చంద్రుడికి లేదు ఎందుకంటే చంద్రుడి యొక్క గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ జీ ఏదైతే ఉందో అది భూమి కంటే కూడా ఎనిమిది రెట్లు చిన్నగా ఉంటుంది వన్ బై ఎయిత్ ఉంటుంది కాబట్టి అది అట్మాస్ఫియర్ గ్యాసెస్ని ఆపుకోలేదు కాబట్టి దానిపైన సోలార్ ఫ్లేట్స్ లేదంటే సన్ నుంచి వచ్చే హార్మ్ఫుల్ రేస్ అన్ని పడి దాన్ని ల్యాండ్ పైన ఏ చెట్టు కానీ ఏ జీవి కానీ పెరగకుండా హామ్గా చేస్తుంది కాబట్టి సో అటువంటి రేస్ ఒక నేల పైన ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుందో చదవడానికి పెట్టింది ఈ స్విమ్ సోలార్ విండ్ మానిటర్ ఓకే సీనా చంద్రయాన్ ఎనర్జెటిక్ న్యూట్రలై న్యూట్రల్ అనలైజర్ హెచ్ఎక్స్ హై ఎనర్జీ ఎక్స్రే స్పెక్ట్రోమీటర్ ఎక్స్రే విజన్లో మీరు ఆబ్జెక్ట్స్ని చూడడానికి హైసి హైపర్ స్పెక్ట్రల్ ఇమాజినరీ ఓకే నెక్స్ట్ మినీసార్ దట్ ఈస్ సింథటిక్ ఆర్పేచర్ రేడ చిన్న సైజులో ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎమ్ త్రీ దట్ ఈస్ మూన్ మినరాలజికల్ మ్యాపర్ మూన్ మినరాలా మినిరాలజీ మ్యాపర్ అండ్ సి వన్ ఎక్సెస్ చంద్రయాన్ వన్ ఎక్స్రే స్పెక్ట్రోమీటర్ టిఎంసి టెర్రెయిన్ మ్యాపింగ్ కెమెరా టెర్రెయిన్ మ్యాపింగ్ కెమెరా ఎల్ఎల్ఆర్ఐ లూనార్ లేజర్ రేజింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎస్ఆర్ఐ ఇన్ఫ్రారెడ్ స్పెక్ట్రోమీటర్ ర్యాన్ రేడియేషన్ డోస్ మానిటర్ ర్యాండమ్ ఓకే అన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి కేవలం మీకు నచ్చిన మీకు క్యాచ్ ఫ్రేజ్ లేదంటే మీరు కోడింగ్ చేయగల ఏదైనా వస్ ఏదైనా ఒక నాలుగుని చూజ్ చేసుకొని వాటిని గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఆన్సర్లో మినిమం మూడు రాస్తే మంచి మార్కులు వస్తాయి సో చంద్రయాన్ వన్ మిషన్ ఎలా జరిగిందో ఒకసారి చూద్దాం సో ప్రతి మిషన్ కూడా వెంటనే చంద్రుని దగ్గరికి రాకెట్ వెళ్ళలేదండి మీరు ఈ సైంటిఫిక్ రీజన్ని తెలుసుకోవాలి ఇది కరెంట్ అఫైర్స్ కానివ్వండి లేదంటే కామన్ సెన్స్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఎప్పుడైనా ఒక శాటిలైట్ని ఇలా ఎర్త్కి లాంచ్ చేస్తారు ఎర్త్ నుంచి అదేం చేస్తామంటే ఇలా పంపించి మళ్ళీ ఇలా తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ రాకెట్ ఆన్ చేస్తాం అప్పుడు ఏమవుతుంది అది ఇంకో ఆర్బిట్లోకి వెళ్ళి ఇంకొద్దిగా దూరం వెళ్ళిపోతుంది ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది మళ్ళీ ఇక్కడ రాకెట్ ఆన్ చేసి ఇలా టర్న్ చేస్తే అది మూన్ యొక్క ఆర్బిట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది మూన్ యొక్క గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది సో ఎంటర్ అవ్వకపోతే కనుక మళ్ళీ ఇలా మళ్ళీ దాన్ని రాకెట్స్ లాంచ్ చేస్తాం గ్రౌండ్ నుంచి సిగ్నల్ ఇచ్చి రాకెట్ లాంచ్ చేయాలంటే అది కొద్దిగా మూన్ యొక్క గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది సో అలా మూన్ యొక్క గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్లో వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మూన్ చుట్టూ ఒక ఆర్బిట్లో సెటిల్ అయిపోతే మూన్ని ఎల్లప్పుడూ గమనిస్తూ ఉండొచ్చు అనమాట సో దిస్ ఈజ్ హౌ దిస్ ఈజ్ హౌ ద చంద్రయాన్ వన్ మిషన్ హ్యాస్ వర్క్ అండ్ అట్ లాస్ట్ ఇట్ హ్యాస్ గాన్ ఇన్ టు ద మూన్ యాజ్ అన్ ఇంపాక్టర్ మూన్ని గట్టిగా గుద్దేసింది అనమాట లాస్ట్కి సో ఒకసారి చూ చూడండి నెక్స్ట్ ఫైండింగ్స్ ఏమి వచ్చాయి చంద్రయాన్ వన్ మనం సక్సెస్ఫుల్ మిషన్ అంటున్నాం దీని ద్వారా ఫైండింగ్స్ ఏమి వచ్చాయి దాదాపు మూన్కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ ఫైండింగ్స్ మూన్ పైన వాటర్ ఉన్నాయా ఎటువంటి మినరల్స్ ఉన్నాయి మినరల్స్ పైన సోలార్ ఫ్లేట్స్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి రేపు ఫ్యూచర్లో మన ఓజోన్ పొర కనుక దెబ్బ తింటే మన భూమి పైన అదే ఎఫెక్ట్ పడుతుందా అన్న అనలైసిస్ని చేసేటువంటి ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ మన ఇస్రో దగ్గర గ్యాదర్ అయింది దాన్ని మనం నాసాతో కూడా షేర్ చేయడం జరిగింది సో నాసా వాజ్ వెరీ హ్యాపీ చాలా హ్యాపీగా ఉండే ఫ్యూచర్ మిషన్ ఏదైతే చంద్రయాన్ టూ రీసెంట్లీ జరిగిందో అటువంటి మిషన్ కూడా మేము మీకు హెల్ప్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాం ఎందుకంటే మీరు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ వాల్యుబుల్ అని చెప్పేసి సో కీ ఫైండింగ్స్ ఆఫ్ చంద్రయాన్ వన్ మిషన్ ఏంటండి కన్ఫర్మ్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ లూనార్ వాటర్ చంద్రుడి పైన నీటి జాడలు ఉన్నాయని చెప్పేసి కన్ఫర్మ్ చేసింది ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ లూనార్ కేవ్స్ ఫామ్ బై ఎన్షియన్ లూనార్ ఫ్లో ఏమనుకున్నాం చంద్రుడు మొత్తం గట్టిగా ఉంటాడు అనుకున్నాం కానీ చంద్రుడు లోపల కూడా గృహాలు అనేటివి ఉన్నాయి ఆ గృహాలు అనేటివి ఒక కాలంలో ఏంటి ఆ చంద్రుడు అనేవాడు వేడిగా ఉన్న కాలంలో లావా ఫ్లో ద్వారా అది చల్లారినప్పుడు ఏర్పడిన చిన్న చిన్న గృహాలు అనేటివి ఉన్నాయి పాస్ట్ టెక్టానిక్ యాక్టివిటీ వర్ ఫౌండ్ ఆన్ ది లూనార్ సర్ఫేస్ ఏమన్నారు ఒకప్పుడు లూనార్ సర్ఫేస్ చంద్రుడి మీద కూడా భూ భూ భూకంపాలు కానీ భూ ప్రకంపనలు కానీ ఉన్నాయని చెప్పేసి ఇస్రో అనేది ఖచ్చితంగా చెప్పేసింది ద ఫాల్స్ అండ్ ఫ్రాక్చర్స్ డిస్కవర్డ్ కుడ్ బి ద ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ ఫాస్ట్ ఇంటీరియర్ టెక్టానిక్ యాక్టివిటీ కబుల్డ్ విత్ మీటర్ రైట్ ఇన్ ప్యాక్స్ ఏమంటున్నారు ఏదైతే మేము క్రాక్స్ ఫ్రాక్చర్స్ కనిపెట్టామో అది ఒకప్పుడు చంద్రులో జరిగిన ఎర్త్ క్వేక్స్ లాంటివి కాని లేదు అంటే వాటికి
మా మిషన్ ఇది ఇండియా స్పేస్ సైంటిస్టులను కానివ్వండి ఇస్రోని కానివ్వండి ప్రపంచ ప్రఖ్యాత గాంచిన స్పేస్ విజన్గా కానీ స్పేస్ నేషన్గా కానీ ఒక దేశాల లిస్ట్లో మనం ప్లేస్ చేసింది సో మామ్ అంటే ఏంటి మార్స్ ఆర్బిటాల్ మిషన్ మార్స్ ఆర్బిటాల్ మిషన్ ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి దేశంగా మన భారతదేశం ఇస్రో వాళ్ళు ఏ ఒకే సమయంలో అంటే ఈ వేస్ జస్ట్ ఇన్ వన్ లాంచ్ దే హ్యావ్ బిన్ సక్సెస్ఫుల్లీ వాళ్ళు ఒకటే లాంచ్లో ఈ మార్స్ ఆర్బిట్ని మార్స్ వైపు పంపించండి మిగతా ఏ దేశాలకి సాధ్యం కాలేదు వాళ్ళు రెండుసార్లు ఫెయిల్ అయిన తర్వాతనే వాళ్ళకి సాధ్యమైంది కానీ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే మనం మార్స్కి ఒక శాటిలైట్ పంపిన దేశంగా నిలిచిపోయాం సో మేకింగ్ ఇండియా ఫస్ట్ వెంచర్ ఇన్ టు ఇంటర్ ప్లానెటరీ స్పేస్ ఓకే ఇంతకుముందు ఫస్ట్ లూనార్ మిషన్ చంద్రయాన్ వన్ ఇంటర్ ప్లానెటరీ ఫస్ట్ మిషన్ ఏంటి అండి మార్స్ ఆర్బిటాల్ మిషన్ సో మామ్ వర్ ఎక్స్ప్లోర్ అండ్ అబ్జర్వ్ మామ్ ఏం చేస్తుంది మార్స్ సర్ఫేస్ ఫ్యూచర్ మార్ఫాలజీ మినరాలజీ అండ్ మార్షియన్ అట్మాస్ఫియర్ దీని యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటండి మార్స్ పైన అట్మాస్ఫియర్ ఏముంది మార్స్ పైన ఎటువంటి గ్యాసెస్ ఉన్నాయి మార్స్ పైన ఎటువంటి మినరల్స్ ఉన్నాయి మార్స్ సర్ఫేస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎత్తు కొండలు ఉన్నాయా నీళ్ళు ఉన్నాయా ఇంకేమైనా ఉన్నాయా సర్ఫేస్ ఫ్యూచర్స్ని తెలుసుకోవడానికి మనం మామ్ ఆర్బి మార్స్ ఆర్బిటాల్ మిషన్ని పంపాం సో ఫర్దర్ ఎ స్పెసిఫిక్ సర్చ్ ఫర్ మీతేన్ ఇన్ ద మార్చిన అట్మాస్ఫియర్ మీతేన్ అనే గ్యాస్ ఉందా లేదా మార్చిన అట్మాస్ఫియర్లో తెలుసుకుంటారు విల్ ప్రొవైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ పాస్ట్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆన్ ప్లానెట్ మీతేన్ కనుక ఉంటే అక్కడ జీవరాశులు కూడా ఉండేటి ఒకప్పుడు అని చెప్పేసి మీకు వస్తుంది అని చెప్పేసి ఇది పంపించడం జరిగింది ఇక్కడ కనుక చూస్తే మీరు మామ్ని చూడొచ్చు ఓకే మామ్కి సంబంధించిన డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఒకసారి చూడండి సోలార్ ప్యానల్స్ ప్రతి శాటిలైట్కి సోలార్ ప్యానల్ ఉంటుంది ఎందుకంటే పవర్ సోర్స్ అక్కడ జనరేట్ ఎక్కువ చేయలేదు కాబట్టి సోలార్ ప్యానల్స్ నెక్స్ట్ యాంటీనాస్ కానివ్వండి రిసీవర్ యాంటీనాస్ పంపించే యాంటీనాస్ కానీ అన్నీ ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ దీంట్లో మనం ఫైవ్ పేలోడ్స్ పంపించామండి ప్రతి దాంట్లో పేలోడ్స్ ఉంటాయి కానీ మామ్లో ఐదే ఉన్నాయి కాబట్టి ఐదుకు ఐదు గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు దయచేసి అవేంటో చూడండి మార్స్ కలర్ కెమెరా మార్స్ని కలర్ ఇమేజెస్లో ఫోటో తీయాలని చెప్పేసి నిర్ణయించుకున్నాం అటువంటి కలర్ ఇమేజెస్ని మనం ప్రొవైడ్ చేసాం థర్మల్ ఇన్ఫ్రారెడ్ ఇమేజింగ్ ఓకే ఇన్ఫ్రారెడ్ రేంజ్లో చూస్తే డిఫరెంట్ మినరల్స్ డిఫరెంట్ కలర్స్లో కనిపిస్తాయి సో అందుకు ఇది మీతేన్ సెన్సార్ ఫర్ మార్స్ మార్స్ పైన మీతేన్ ఉందో లేదో మార్స్ ఎగ్జోస్పియర్ న్యూట్రల్ కాంపోజిషన్ అనలైజర్ మార్స్ ఎగ్జోస్పియర్ న్యూట్రల్ అంటే మార్స్ యొక్క ఎగ్జోస్పియర్లో ఎటువంటి కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికి ఇది అండ్ లేమన్ ఆల్ఫా ఫోటోమీటర్ లేమన్ ఆల్ఫా ఫోటోమీటర్ ఈ ఫిగర్లో నేను మళ్ళీ ప్రతి ఒక్క పేలోడ్ని మీకు ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే చూసుకోవాలి ఒకసారి నెక్స్ట్ సో దిస్ ఈజ్ హౌ మార్స్ మిషన్ అనేది ఎలా జరిగిందో ఒకసారి మీరు చూడవచ్చు ఓకే సో ఈ మార్స్ మిషన్ మై ఫ్రెండ్స్ హిస్టరిక్ టైం అంటే కేవలం తొమ్మిది నెలల సమయంలోనే ఈ మార్స్ మిషన్ని మన ఇస్రో సైంటిస్టులు సక్సెస్ఫుల్గా ప్లేస్ చేశారు ఎందుకంటే ఆ సమయంలో ఎర్త్కి మరియు మార్చ్కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో చాలా తక్కువగా ఉండేదండి సో ఆ టైంని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలని మన ఇస్రో సైంటిస్టులు నిర్ణయించుకొని ఏమన్నారు వెంటనే మరి తొమ్మిది నెలల టైమే ఉంది మరి సక్సెస్ చేయగలమా మనం అంటూ దీన్ని సక్సెస్ఫుల్గా లాంచ్ చేశారు ఒకవేళ ఆ రోజు కనుక మనం ఫెయిల్ అయి ఉంటే మళ్ళీ అటువంటి టైం కానివ్వండి మళ్ళీ అటువంటి డిస్టెన్స్ కానివ్వండి కేవలం రెండు వేల పదహారులోనే మళ్ళీ దొరికేది కాబట్టి మళ్ళీ మూడేళ్ళు మేము ఆగలేము ఖచ్చితంగా మనం సక్సెస్ కావాలని రెండు వేల పదమూడులో మనం పంపాము సక్సెస్ఫుల్గా మనది రీచ్ కూడా అయింది ఇప్పటికీ కూడా మన మార్స్ మిషన్ రన్ అవుతుంది ఇట్ ఈస్ ద లాంగెస్ట్ రన్నింగ్ మిషన్ దాని లైఫ్ స్పాన్కి మించి పనిచేస్తుందండి మీరు కనుక మంగళ్యాన్ సినిమా అక్షయ్ కుమార్ గారిది చూసినట్టయితే ఈ మార్స్ మిషన్ గురించి మొత్తం కూడా మీకు అక్కడ తెలిసిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ సో ఎలా వెళ్ళింది మార్స్ నుంచి టువర్డ్స్ ఎర్త్ మార్స్ టార్గెట్ ఏంటి మొత్తం కూడా మార్షియన్ ఆర్బిటాల్ మిషన్ మీకు ఒకసారి చూడొచ్చు ఇక్కడ సో నెక్స్ట్ మిషన్ అండి నెక్స్ట్ మిషన్ ఏంటి ఎల్విఎం త్రీ ఆర్ కేర్ మిషన్ కేర్ అంటే ఏంటి కేర్ అంటే మీకు చెప్తాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెటెస్ట్ సి వాట్ ఈస్ కేర్ ఓకే క్రీవ్ మోడల్ అండి కేర్ అంటే ఏంటి ఒక మీ క్రీవ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఏదైతే ఇప్పుడు చేద్దాం అనుకున్నాం గగన్యాన్ మిషన్ ఏదైతే ఉందాం సో ఆ క్రూ మోడల్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి క్రీవ్ మోడల్ ఎందులో అయితే మన సైంటిస్టులు కానివ్వండి లేదంటే మన ఆస్ట్రోనట్స్ కానీ కూర్చుంటారో అటువంటి క్రూ మోడల్ని
జరిగిందే ఈ మిషన్ అని ఒకసారి చూద్దాం సో ఎల్వి ఎం త్రీ ఎక్స్ ఆర్ కేర్ మిషన్ ద ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ సబ్ ఆర్బిటాల్ ఫ్లైట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ లేటెస్ట్ జనరేషన్ లాంచ్ వెహికల్ ఎల్వి ఎం త్రీ లిఫ్టెడ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ సతీష్ ధవన్ స్పేస్ సెంటర్ శ్రీహరికోట ఆన్ డిసెంబర్ ఎయిటీన్ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ అండ్ ఇంజెక్టెడ్ ద క్రూ మాడ్యూల్ కేర్ అట్ అన్ ఆల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ కిలోమీటర్ ద క్రూ మాడ్యూల్ స్ప్లాష్ డౌన్ యూర్ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఇన్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ అబౌట్ ట్వంటీ టూ మినిట్స్ ఆఫ్టర్ లిఫ్ట్ ఆఫ్ ద క్రూ మాడ్యూల్ వాజ్ రికవర్డ్ బై ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ ద ఫస్ట్ ఫ్లైట్ ఆఫ్ ఎల్విఎం త్రీ హెడ్ ఎ ప్యాసివ్ క్రయోజనిక్ స్టేజ్ సో రెండు టెస్ట్ చేసామండి మనం కొత్తగా ట్రై చేసే లాంచ్ వెహికల్ని మరియు మన కేర్ సిస్టమ్ని ఈ రెండు సిస్టమ్ని మనం ఏ రోజు టెస్ట్ చేసాం రెండు వేల పద్నాలుగులో టెస్ట్ చేసాం ఈ ఎల్విఎం త్రీ వెహికల్లో క్రయోజనిక్స్ ఉందా అంటే ఉంది సో మన క్రూ మోడల్ రీఎంట్రీ ఎలా జరిగింది అంటే ఇలా ఫస్ట్ మనం సతీష్ ధవన్ స్పేస్ సెంటర్ నుంచి లాంచ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనం మన క్రూ మోడల్ని ఎజెక్ట్ చేసామండి ఓకే ఏదైతే అట్మాస్ఫియరిక్ రీఎంట్రీ కావాలో మన ఆస్ట్రోనాట్స్ ఎవరైతే స్పేస్ కెళ్ళారో మళ్ళీ భూమి పైకి రావాలి కదా సో వాళ్ళని ఇలా స్ప్లాష్ చేయడం ద్వారా ఇక్కడ ఆల్రెడీ మన కోస్ట్ గార్డ్ వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు ఎందుకంటే ఇస్రో ప్రతిదీ లొకేషన్ అక్యురసీ చెప్తుందండి ఎక్కడ పడుతుందని సో తద్వారా మన క్రూ మోడల్ మళ్ళీ అట్మాస్ఫియర్కి ఎంటర్ అయ్యి ఇలా రెండు పారాషూట్స్ తెరిచి సేఫ్గా స్లోగా ఎటువంటి గట్టి ఇంపాక్ట్ లేకుండా మన ఆస్ట్రోనాట్స్ని సముద్రంలో సేఫ్గా లాన్ ల్యాండ్ చేయగల శక్తి గల ఈ మిషన్ని మరియు కొత్త కొత్తగా రూపుదిద్దిన మన లాంచ్ వెహికల్ని కూడా టెస్ట్ చేసాం ఇందులో ఎల్విఎం త్రీ మరియు మన కేర్ మిషన్ సో ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి ఫ్లైట్ వ్యాలిడేషన్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ అట్మాస్ఫియరిక్ ఫ్లైట్ రెజిమ్ ఆఫ్ ఎల్విఎం త్రీ వ్యాలిడేషన్ ఆఫ్ న్యూ డిజైన్ ఫ్యూచర్ కొత్త డిజైన్స్ని వ్యాలిడేట్ చేయాలి నేను పనిచేస్తుందా లేదా ఎస్ ఆర్ నో ఓవరాల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ మిషన్ డిజైన్ స్టిములేషన్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టడీ ద రీఎంట్రీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ క్రూ మోడల్ కేర్ క్రూ మోడల్ సరిగ్గా పనిచేస్తుందా నా సాఫ్ట్వేర్స్ అన్నీ కూడా ఈ సిస్టంలో సరిగ్గా ఇమ్మడియాయా లేదా అనేదే ఆ యొక్క మిషన్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ మిషన్ ఏదైతే పాస్ట్లో చేసామో అదే ఆస్ట్రో శాట్ అండి చూడండి నేను అన్ని క్రోనాలజీలోనే ఇచ్చాను రెండు వేల ఎనిమిది రెండు వేల పదమూడు రెండు వేల పద్నాలుగు ఇప్పుడు రెండు వేల పదిహేనుకి వచ్చాము ఆస్ట్రో శాట్ ఇస్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ డెడికేటెడ్ మల్టీ వేవ్ లెంత్ స్పేస్ అబ్జర్వేటరీ అంటే ఏంటండి ఒకటే స్పెక్ట్రంలో కాకుండా ఇతరేతర స్పెక్ట్రమ్స్లో మల్టీ వేవ్ లెన్స్లో నేను నా భూమిని అబ్జర్వ్ చేయడానికి ఇన్ఫ్రారెడ్లో యూవీలో లేదంటే ఇంకా యూవీ ఏ బి సిడిలో కానివ్వండి లేదంటే ఇంకా ఏదైనా మల్టీ వేవ్స్లో ఎక్స్రేస్లో కానివ్వండి అలా చూసేందుకే నేను ఆస్ట్రోసాట్ మిషన్ పంపాము ఇక్కడ మీరు ఆస్ట్రోసాట్ శాటిలైట్ చూడొచ్చండి దాని అసెంబ్లీని కూడా చూడవచ్చు మన సైంటిస్ట్లు వేసేది సో ఒకసారి చూద్దాం ద సైంటిఫిక్ శాటిలైట్ మిషన్ ఎండి వర్డ్ ఫర్ ఎ మోర్ డీటెయిల్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ అవర్ యూనివర్స్ ఓకే ఫస్ట్ స్పేస్ అబ్జర్వేటరీ అండి అది స్పేస్ని అబ్జర్వ్ చేయడానికి యూనివర్స్ని అబ్జర్వ్ చేయడానికి డిఫరెంట్ వేవ్ లెన్స్లో ఒక వేవ్ లెన్స్ కాదు వన్ ఆఫ్ ద యూనిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ ఆస్ట్రాట్ మిషన్ ఈజ్ దాట్ ఎనేబుల్స్ ద సైమల్టేనియస్ మల్టీ వేవ్ లెన్త్ అబ్జర్వేషన్స్ ఆఫ్ వేరియస్ ఆస్ట్రానామికల్ ఆబ్జెక్ట్ విత్ ఎ సింగిల్ శాటిలైట్ ఇంతకుముందు యూవీలో చూడాలంటే ఒక శాటిలైట్ ఇన్ఫ్రాడ్లో చూడాలంటే ఒక శాటిలైట్ ఇంకో ఎక్స్రేలో చూడాలంటే ఎక్కువ శాటిలైట్ కానీ ఫస్ట్ టైం ఇస్రో అండి ఇవన్నీ వేవ్ లెన్స్లో నేను చూడగలనా లేదా అని చెప్పి ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసింది అదే మన ఆస్ట్రోసాట్ సక్సెస్ఫుల్ కూడా అవ్వడం జరిగింది సో పే లోడ్స్ ఏమి ఇచ్చాం దీంట్లో ఫైవ్ పే లోడ్స్ ఆఫ్ ఆస్ట్రాట్స్ ఆర్ చూజన్ టు ఫెసిలిటేట్ డీపర్ ఇన్సైట్స్ ఇన్ టు వేరియస్ ఆస్ట్రోఫిజికల్ ప్రాసెస్ అకరింగ్ ఇన్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆస్ట్రానామికల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అరౌండ్ వరల్డ్ అరౌండ్ ద యూనివర్స్ సో ద పే లోడ్స్ రిలై ఆన్ విజిబుల్ అల్ట్రావైలెట్ ఎక్స్రేస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద డిస్టెంట్ సెలిస్టియల్ ఆబ్జెక్ట్స్ చూడండి ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ రేన్ ఎమిట్ చేస్తుందండి స్పేస్లో అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఏం కాదు కదా సో ఆ విధంగా ఈవెన్ ఎక్స్రే స్పెక్ట్రంలో చూడడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇక్కడ కనుక మీరు ఇమేజ్ చూసినట్టయితే ఎక్స్రే విజన్లో ఎక్స్రే స్పెక్ట్రంలో మన తీ మన ఆస్ట్రో ఆస్ట్రోసాట్ తీసినటువంటి ఇమేజ్లో మీకు ఇక్కడ ఒక కొత్త గ్యాలక్సీని కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది ఆ గ్యాలక్సీ ఇమేజ్ని కూడా మనం తీసుకోవడం జరిగింది చూడండి సచ్ అ సక్సెస్ఫుల్ ఫీడ్ వాట్
area X-ray proportional counter designed to study the variations in the emission of X-rays from the sources like X-ray binaries and galactic nuclears. UV side and X-ray side. Next, mood, inka mood payload side to now choose them. Soft X-ray telescope, okay? cadmium zinc telluriod imaging. Next, uh, scanning sky monitor. So, one need to go in cheap pair, look at it. Should only pet the guy, a traditional description of the Kusa Chadwandi. Pet the guy, good to bed calls now. So, like, can he astro sat on a pair of space observation on a pair of multi wavelength and a mood points. Mother and Kachanga good to bed call and a mirror. So, the scientific objectives of astrad is good to bed call. Indeed, to understand high energy process in binary star systems containing neuron stars and black holes. Simple guy, Jepal and day. Black holes, but you neuron starts in Chalwadaniki. Black holes, black holes, and neuron stars. Friends, me Ganaka black hole, but you neuron stars, Jelik Pote, Mana space and a first topic of provide you some black hole and Tim Landi. Either it took a suru runtado, Manasuri Gakundo, a star, a final stage at the Dundo. Black hole out in the okay, star yoke priestess black hole ki mundhe than utun do adi neuron star out in the koni stars or chesi neuron stars ke lagunda direct ka black hole agar kill pota hai so simple guy kadan jeda next estimate magnetic fields of neutron star in neutron star ni study jeda anki then yoke magnetic field magnetic pole cells ko anki study the star birth regions and high energy process in star system lying beyond the galaxy mana galaxy ki bite guda Unna stars in study jayadaan ki. Detect new briefly bright X-ray sources in the sky. Meetha X-ray se kanun jana ostu na ya. Vaadin kaan kodaan ki. Perform a limited deep field survey of universe in ultraviolet. Prapancha ni universe ni. Okay. Muttham universe ni. Man antariksha ni. Yendu lo andi. UV layers lo chooda ni kuda upe gishtu na. So, if you simple points and simple ga jayapal hande. Black hole study jayadaan ki. Stars study jayadaan ki. Neuron stars study jayadaan ki. I am galaxy in the UV rays. Next, final one. I am Sark satellite in the telescope. I am going to go to class past missions. Sark satellite friends, in the world, 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 in the world. This is international relations. If you want to go to the world, you will be able to provide a map. Sark is in the world, Afghanistan, Pakistan, India, Bhutan, Sri Lanka, Maldives. But you know, Nepal and Bangladesh could have the Maldives could have the e map and we're good to bet quality e map catch tanga friends me good GS film flow up over to the international list paranga so I need you pay over to me is him on a shark satellite and a shark satellite me and me they shall shark loan and they shall accept this I accept Pakistan or cut accept jelly and a in the country chip to name your my gift you are now so let you remember I know now and I see can you all got technology later later like you will let you इच्छन न पड़ो आदि वार्ड कॉलेज तो कहने मानन लॉन्च है सब इस सार्क सैटेलाइट ऐसे तो उन दो फ्रेंड्स दिन द्वारा तीस न फोटोस दिन द्वारा और इच्छन टेक्नोलॉजी ने मानमु इप्पुडु मेडिसिन लो मेडिकल पर्पस लो अंदर की डिजिटल एजुकेशन ही वड़ा ने की सार्क सैटेलाइट यूजेसी कोविड टाइम लो स्पेशल टेलीमेडिसिन इंटरनेट टेलीमेडिसिन अंदर की कुड़ा मेडिसिन गुरुन चावड़ा है ना वच्चे विधंगा इस सैटलाइन यूज़ जैसी इनफॉरमेशन डिफ़नेशन इनफॉरमेशन ही पास जैसा मेला इध चेयाली इध चेयगुर दिला उंडा लिला उंडा कुड़ दानी गाइडलाइन्स इच्छा मंदर की इधे मना इंडिया इच्छना गोप्पा � it will be used by countries of SARC except Pakistan. Pakistan is used by Pakistan. If you look at Pakistan, you don't have to worry about it. So, every country has access to the SARC in every country. The plan for this satellite was announced in 2014 SARC Summit. The whole budget is also in the country. There is no one country in the country. There is no one country in the country. There is no one country in the country. Launched by GSL, Vigio Synchronous Launch Vehicle. Satellite will provide Full range of application and services, student fields, good to bet call it. Telecommunication, broadcasting applications, television, DTH, very small arpeggio terminals, student tele-education, mario tele-medicine. Mana sark de shalo, pilla lander ki chadura wale, pilla lander ki medicine kuncha, agahan undali, under the communication undali, under kujogal rawali, 
అన్న ఉద్దేశంతో చేసాం మరియు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ సపోర్ట్ ఏ రోజైనా సునామీలు కానివ్వండి ఎందుకంటే సార్క్ దేశాలు సునామీకి గురవుతాయి ఆయిల్ స్పిల్కి గురవుతాయి లేదంటే ఇతర ఇతర సైక్లోన్స్కి కూడా గురవుతాయి వీటన్నిట్లో వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇచ్చే విధంగా మనం ఈ సార్క్ శాటిలైట్ని గిఫ్ట్గా ఇవ్వడం జరిగింది మన సార్క్స్ నేషన్స్కి సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటివరకు మనం క్లాస్లో చెప్పుకున్న అన్నిటి మీద ఒకవేళ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తే ఏ విధంగా వస్తాయి సో ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చూద్దాం ఓకే ప్రిలిమ్స్లో కనుక ఎంసీక్యూస్లో కనుక ఒక క్వశ్చన్ వస్తే ఎలా వస్తాయి మీకు యాస్ట్రోస్ యాడ్ గురించి వస్తాయి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇట్స్ ట్రూ అబౌట్ యాస్ట్రోసాట్ ఇంత పె ఇంత పెద్దగా రావచ్చు రాకపోవచ్చు అండి దాదాపు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అంటే కరెంట్ అఫేర్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అంటే లేటెస్ట్గా వస్తాయి కానీ ఇలాంటి వాటిని మీకు నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు ఎందుకంటే సిలబస్లో ఇచ్చారు ఇది మీకు చదువుకుంటే ప్రిమ్స్లో రాకున్నా పర్లేదండి మెయిన్స్లో ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఎస్పెషల్లీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఏపీపీఎస్సీకి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో మీకు తెలియంది కాదు ఏపీపీఎస్సీ పేపర్ టూ ప్రిలిమ్స్లో పేపర్ టూ ప్రిలిమ్స్లో ముప్పై క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ముప్పై క్వశ్చన్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి వస్తాయి కాబట్టి ప్రతిదీ చదువుకొని పెట్టుకోవడం మంచిది ఎందుకంటే ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్లో యూజ్ అవుతుంది సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్ కరెక్ట్ అబౌట్ యాస్ట్రో సైడ్ అని ఇస్తే ఓకే ఇట్ యూజెస్ సింగిల్ వేవ్ లెంత్ లెంత్ టు అబ్జర్వ్ యూనివర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏమి ఇస్తాను సెకండ్ స్టేట్మెంట్లో ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ పేలోడ్ పేలోడ్ టు వాచ్ ఇన్ వన్ స్పెక్ట్రే ఓకే నెక్స్ట్ త్రీ ఆర్ స్పెక్ట్రే లేదంటే వేవ్ లెంత్ అని కూడా అనవచ్చు మీరు వేవ్ లెంత్ సింపుల్గా ఓకే సో థర్డ్ పాయింట్ నేను ఏమి ఇస్తానంటే it observes process on earth indulo edi correct antanu nenu ganaka nanni simple ga cheptey anni tappe rasani kavalani asalu enduku tappu pratidi analyze cheskovali kadandi analyze chestu velthe manam chadavamandi astro sat is the first multi wavelength space observatory entandi first multi wave length అబ్జర్వేటరీ స్పేస్ అబ్జర్వేటరీ చూసుకోవాలి మీరు స్పేస్ అబ్జర్వేటరీ ఎర్త్ అబ్జర్వేటరీ కాదు స్పేస్ అబ్జర్వే అబ్జర్వేటరీ ఆఫ్ ఇస్రో సింపుల్ పాయింట్ రాసుకోండి అంతే కాబట్టి నా ఆప్షన్ వన్ తప్పు ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ పే లోడ్ తప్పని నేను చూపించాను మీకు ఫైవ్ పే లోడ్స్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్క పే లోడ్ ఎక్స్రే విజన్ ఉంది యూవీ రే విజన్ ఉంది స్మాల్ ఎక్స్రే ఉంది లేదంటే సీజియం ఎక్స్రేస్ ఉన్నాయి డిఫరెంట్ వేస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి వన్ పే లోడ్ కూడా తప్పు ఎన్ని పే లోడ్స్ అండి ఐదు పే లోడ్స్ ఉన్నాయి దయచేసి వాటిని రాసుకున్నారు మీరు ఒక్కసారి చూడండి బట్టి బట్టని అక్కర్లేదు మినిమం రెండు పే లోడ్ గురించి తెలుసుకోండి సింపుల్గా రాద్దామంటే పే లోడ్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ యూవీ అండ్ ఎక్స్రే రేస్ అన్నది గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు నెక్స్ట్ ఇట్స్ అబ్జర్వ్ ఇట్ అబ్జర్వ్ ప్రాసెసెస్ ఇన్ ఎర్త్ అన్నాడు తప్పు కదండి నేను ఎర్త్లో ప్రాసెస్ అని కాదు నేను స్పేస్ అబ్జర్వేటరీ అని చెప్పాను కాబట్టి ఇది తప్పే సో మొత్తం అన్ని ఆప్షన్స్ నేను ఇచ్చినవి అన్నీ తప్పే సో ఇక్కడ కనుక మీకు మెయిన్స్ క్వశ్చన్లో ఒకవేళ వస్తే ఓకే మెయిన్స్ క్వశ్చన్లో ఒకవేళ వస్తే ఈ టాపిక్ పైన డైరెక్ట్గా ఇస్తే ఎక్స్ప్లెయిన్ ఓకే ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆర్ లేదంటే రైట్ అబౌట్ రైట్ అబౌట్ పాస్ట్ మిషన్స్ పాస్ట్ మిషన్స్ ఆఫ్ ఇస్రో of isro and their success and their success and how did they help in the present how how can they how can they anuradham simple ga how can they help in the present and future emissions ఆఫ్ ఇస్రో ఏమన్నా అండి ఇస్రో యొక్క పాస్ట్ మిషన్స్ ఏంటి వాటి సక్సెస్ గురించి తెలపండి ఆ మిషన్స్ ద్వారా వచ్చిన అవుట్పుట్ 
ప్రజెంట్ ఉన్న మిషన్స్ని ఎలా వాడుకోవచ్చు ప్రజెంట్ లేదా ఫ్యూచర్ మిషన్స్కి ఎలా వాడుకోవచ్చు అని అడుగుతున్నాడు సో దీనికి ఆన్సర్ మీరు ఎలా రాస్తారు సింపుల్గా మీకు తెలిసిన నాల్ రెండు మిషన్స్ని మెన్షన్ చేయండి ఓకే సింపుల్గా ఇలా పాస్ట్ మిషన్స్ ఇలా దీనికి డయాగ్రామ్ రాచు పాస్ట్ మిషన్స్ ఎందుకంటే మూడు క్వశ్చన్స్ కాదండి మీకు అంత స్పేస్ ఉన్నాడు స్కోప్ ఉండదు పాస్ట్ మిషన్స్ ఏంటి అంటే పాస్ట్ మిషన్స్లో మార్స్ ఆర్బిటాల్ మిషన్ మన మామ్ మిషన్ అండి మామ్ ఓకే నెక్స్ట్ మిషన్ ఏంటి చంద్రయాన్ వన్ మిషన్ దానికి ముందే చంద్రయాన్ వన్ మిషన్ నెక్స్ట్ ఏంటి అండి యాస్ట్రోసాట్ మిషన్ యాస్ట్రోసాట్ మిషన్ నెక్స్ట్ ఏంటండి సార్క్ శాటిలైట్ రాస్తా చాలు ఇంత చాలు ఇంతకంటే ఎక్కువ అక్కర్లేదు సో పాస్ట్ మిషన్స్ ఏమంటున్నాడు రైట్ అబౌట్ ద పాస్ట్ మిషన్స్ ఆఫ్ ఇస్రో అండ్ సక్సెస్ అంటున్నాడు సో ఇందులో ఉన్న వాటిలో ఒక మూడిటి వాటి సక్సెస్ రాయండి సక్సెస్ ఏంటి అండి మార్స్ మా మిషన్లో ఫస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ మిషన్ ఓకే మ్యాప్డ్ మ్యాప్డ్ టెర్రేన్ టెర్రేన్ ఆఫ్ మార్స్ ఇన్ కలర్ కలర్ ఇమేజెస్లో మార్స్ టెర్రేని నేను మ్యాప్ చేశానని రాయండి ఓకే చంద్రయాన్ వన్ కూడా రాయండి ప్రజెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ రెండు రెండు పాయింట్లు చాలండి మీకు టైం ఉండదు స్పేస్ ఉండదు ప్రజెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ మినరాలజికల్ మినరాలజీ మ్యాపింగ్ ఓకే మ్యాప్డ్ నార్త్ అండ్ సౌత్ పోల్ నార్త్ నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్ ఈ రెండింటినీ మ్యాప్ చేశానని చెప్పేసి చెప్పండి చాలు కుదిరితే ఇంకొకటి కూడా రాసేయండి టైం స్పేస్ ఉంటే వరల్డ్ లిమిట్ బట్టి మీరు రాసుకోవాలి సో అట్ లాస్ట్ మీకు ఏమడుతున్నాయండి హౌ డు దే హెల్ప్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ అండ్ ఫ్యూచర్ మిషన్స్ మళ్ళీ ఇందులోకి వెళ్ళి రెండు మిషన్ తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన మామ్ మిషన్ ఉంది ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్లీ ఫ్యూచర్ మిషన్స్ గురించి కనుక మీరు చదివి ఉంటే నేను మన క్లాస్లో కంప్లీట్ చేసామండి ఫ్యూచర్ మిషన్స్లో కూడా దాంట్లో మంగళ్యాన్ టూ లేదా మామ్ టూ దాంట్లో మనం మామ్ టూని పంపిస్తాం అనుకుంటున్నాం కాబట్టి మామ్ వన్ నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్ తే మన మామ్ టూకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈవెన్ చంద్రయాన్ టూ ఏదైతే ప్రజెంట్ జరిగిందో చంద్రయాన్ టూ ఇప్పుడు ఏదైతే చంద్రయాన్ టూ జరిగిందో దాంట్లో చంద్రయాన్ వన్ నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్సే చాలా వరకు ఇన్పుట్స్గా యూజ్ చేసి మల్టీ ఏంది చంద్రయాన్ టూ అంటే ఏంటంటే మల్టీ టెక్నాలజీ ఒక విజన్తో ఒక మల్టీ విజన్తో లేదంటే మల్టీ మిషన్ అని కూడా అనొచ్చు ఎందుకంటే దాంట్లో రోవర్ ఉంది ల్యాండర్ ఉంది ఆర్బిటర్ ఉంది మూడు మిషన్స్ కలిపి చేస్తున్నాం దానికి అంత ఇన్పుట్ కూడా చంద్రయాన్ వన్ ద్వారానే వచ్చింది లేదంటే ఫ్యూచర్లో మనం మూన్ పైన కట్టే ప్రాజెక్ట్స్ కానివ్వండి అవన్నిటికీ మనకి ఇది యూజ్ అవుతుందని చెప్పేసి ఫ్యూచర్ అండ్ ప్రజెంట్ మిషన్స్లో రాయచ్చు సో ఈ విధంగా కనుక మీరు ఆన్సర్ రాసి దట్ ఇస్రో హ్యాస్ బీన్ కన్సిస్టెంట్లీ గివింగ్ ఇట్స్ ఎఫర్ట్ దాన్ని దాన్ని ఎప్పటికప్పుడు విజన్తో చేంజ్ చేసుకుంటూ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ద్వారా మరియు రిఫార్మ్స్ ఇన్ ఇస్రో లైక్ సపరేటింగ్ ఆర్ఎండి అండ్ ఇండియా స్పేస్ అండ్ కమర్షియలైజేషన్ ఆఫ్ ఇస్రో we have successfully made isro into the premium institution for research and development in space and we can see more achievements tomorrow ante future lo mana inka achievement chudachu isro vi manam danni differentiation chesam friends commercialization of space lo no, nenu india space new space india limited gunchi clear ga explain chesanu kabatti aa points kuda raayali eppudaina holistic ga raayandi individual ga raayakane answer నేను ఇండివిజువల్ స్లైడ్స్ ఎందుకు ఇస్తామంటే మీకు ప్రతీది కవర్ అయినట్టు మీకు ఒక ధైర్యం ఇవ్వేందుకే సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడితో మనం క్లాస్ ఎండ్ చేద్దాం థ్యాంక్ యూ దిస్ ఇస్ నిఖిల్ ఫ్రమ్ తెలుగు వన్ అకాడమీ థ్యాంక్